الكلام اللي جاي تقيل الشخصيات اللي هتسمعوا حكاياتهم دلوقتي سجلوا معانا بشرط عدم ذكر اساميهم فلو تعرفتوا على صوت حد في الحلقه دي او في الحلقات اللي جايه يا ريت تساعدونا في الحفاظ على سريه هويتهم مش 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 ليه هي حاجة صايعة جدا إن احنا نكتشف حاجة عن المصريين القدماء؟ لأن بنكتشف حاجات عن إنسانيتهم اللي بتقربنا عشان احنا بني آدمين فبالتالي بنكتشف إن هم كمان يعني مثلا لما اكتشفت إن المصريين القدماء كانوا بيستعملوا حاجة زي الجل علشان شعرهم الكيرلي يثبت في مكانه كنت حاسة هايل يعني كان في حاجه كده اللي هو ايوه برافو يعني ايوه يا جماعه ده حاجه هايله اوكي انتوا كان عندكم شعر كيرلي وكان عندكم مشكله الفريز كنتوا مش عارفين تعملوا ايه فكنتوا تستعملوا الجل بالظبط زيي وانتوا ناس صايعه وربنا يخليكوا بس ما خلكوش عشان انتوا رحتوا واحنا اللي فضلنا وخربناها وبنبني العاصمه الاداريه بس برافو انتوا يعني برافو ان انتوا من 5000 سنه بتستعملوا الجل بس ده اللي بحاول اقوله انه في حاجه ان هي بتمسنا يعني ف مش عارف. تفتكري بيعظم التاريخ؟ هو ممكن يعظم طبعا بس اي حاجه تانية هتعظم يعني مزيكا ممكن تعظم يعني هو اكيد في يعني هو الفكره ان التاريخ بمعنى ان واحد انسان غالبا مذكر غالبا في الحزب الحاكم بيكتب حاجه مش عارف ايه كل الحاجات دي في الاخر بتعظم من حاجات بديهيه بس هو على حسب برضو انهي نوع من التاريخ يعني انا هبص على تاريخ مين وتاريخ ايه وهقول ايه و... وايه المصادر بتاعتي هو ممكن يعظم اه بس حاسه انا اي حاجه ممكن تقع في الفخ ده تفتكر احنا بنعظم الثوره؟ نعم او 2011؟ على الاقل مش شخص يعني على الاقل مش بنعظم شخص المنظور اللي انت بتبصي عليه وانت بتبصي امتى وفين وازاي آه انت لو كنت بتعملي البودكاست ده من حتى مش هقول لك وقت ثوره هقول لك من ثلاث سنين كان هيبقى وضعه مختلف خالص عن اللي انت بتعمليه في 2018 وهيبقى مختلف خالص لو عملتيه في 2022 ازاي احنا هنفتكر وازاي هنبص على الاوقات المختلفه وازاي هنبقى عندنا حنين او نوستالجيا لحاجه معينه و وبنبص على حاجه تانية بشكل نيجاتيف في الاخر هو دايما دايما مرتبط فشخ باللحظه اللي انت فيها واللحظه اللي انت فيها مش مش مجتمعيا بس حتى بشكل شخصي جدا يعني وممكن كمان عشر سنين يعني لو عايزين نبقى يعني اوبتيمستيك جدا يعني انه نلاقي الدنيا وقتها بقت بتتحرك فشخ فنبص على الوقت ده ككومبليت ستاجنيشن وممكن تبقى الدنيا نايمه ومقفله اكتر من دلوقتي فنبقى اللي هو يا ده احنا كنا في نعمه بس هي دايما هتبص لها بطرق مختلفه في اوقات مختلفه يعني حسب اللي بيحصل حواليكي تبقى حلوه يعني لو قلنا انه دلوقتي ستاجنيشن يعني ما يبقاش انه دلوقتي كان اللي هو اوه ايام العز واكل الوز يعني <تصفيق> خيبه امل كده اكزيستنشال يعني خلت يعني رجت الناس كلها من جوه يعني طب هل ده ليه معنى ان احنا نقعد نتكلم على ده؟ ممكن ممكن ده يكون جزء من من العلاج عامه عشان ما نتحولش ان احنا نبقى اشخاص سينيكال واشخاص مش مش شايفه في مستقبل ومش شايفه ان في كذا ممكن ان هو ده حاجه كويسه ان احنا نحاول نفتكر ال ال الشيفت ده بيحصل ازاي وان احنا نبقى واعيين شويه بالتغير بتاعنا هيحصل ايه بس بس لا في كده يعني زي الواحد لما بيعجز 30 سنه احنا عجزناهم في سبع سنين فاهمة يعني اصرارنا على الكلام على كل حاجه عدينا بيها بنفس الطريقه اللي كنا بنتكلم عنها بيها وقتها بالنسبه لي حاجه غريبه جدا فان احنا مع كل مره محمد محمود يبقى بنطلع الشعار بتاع كانوا ذيابه وكنا اسود انه في كده اصرار على التمسك بتمجيد تمجيد لحظات وساعات ببقى مش فاهمه هو جاي منين فدي السرديات اللي بتقلقني ان احنا مصرين مع كل تاريخ 
نسترجع خناقات بحذافيرها عارفه فخناقات الاستفتاء او خناقات ما اعرفش الاخوان وعصر الليمون كان بني ادمين مش مدركين الكارثه الاكبر اللي احنا فيها انه يعني احنا مفهومين بيوند النوع ده من الخناقات انه انه كان لازم نحافظ على انه كل الخناقات تفضل في خطوط ممدوده اكروس تايم مستقله عن الوقت عمل فيها ايه او الوقت غير فينا ايه او الوقت عمل فينا ايه في اللحظه دي المفروض عشت لي سنتين تحت الملك فاروق بس ما كنتش اعرف اي حاجه بقول لي اقدرش احكم على الملك فاروق لكن عشت تحت عبد الناصر تحت السادات تحت مبارك تحت مرسي ما شفناش حاجه بالبشاعه والقسوه والوحشيه والعدم الكفاءه والهبل والعتا اللي شفناه من 30 يونيو حتى يومنا هذا لكن مع ذلك انا حاسس ان في اللي حصل في الثوره لا يرد the memory of oppressed people huh, is the one thing that cannot be taken from them ذاكرة الشعوب المقهورة هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن انتزاع منه وطالما بقيت هذه الذاكرة تبقى الثورة مقدار بوصة واحدة تحت السطح ولاد جيلكم وولاد 30 سنه يعني من قبل ما تتولدوا حتى من انتهاء السياسه في مصر احنا ذنبنا قبل كده احنا لحظه 2011 ما كناش نقدر نعمل حاجه فاحنا فين خطانا خطانا في 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 في, في, في مرحلتنا يعني احنا ما سلمناكوش تراث ما عشناش علشان نقدر ننقل لكم ذاكرة ما كنت حاسة ان حاجة تقيلة قوي 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 انك تكبري بالهزيمة وحاجة حاجة تقيلة هي حاجة وما زالت حاجة تقيلة لكن كمان شفت صحابي اللي من جيل السبعينات اللي كبروا مش بالهزيمة كبروا بالامل وكبروا بالاصرار وكبروا بالثورة وكبروا بال يعني هي حاجة فظ يعني حاجة عظيمة جدا 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 وعشان كده بقيت حاسة إن مهم نحكي عنها وبقيت حتى من قبل خناقة حتى وقت خناقة الخطاب ما كنتش حاسة إن كانت خناقة كبيرة قوي وتخبطي في حاجة كبيرة قوي النهاردة لا حاسة مهم مهم نحكي ومهم عشان بعد كده إحنا نفتكر وعشان بعد كده نقدر نحكي تاني وعشان ما ننساش وعشان اللي يتوه مش عارف يسمع ويعرف واللي واقع في حته في الهزيمه مش عارف يتعامل معاها ويمكن ده يس... يمكن ده يقول له اه في ناس اتهزمت بس قامت ووقفت وده بيحصل في العالم يعني شفت ناس اتهزمت وقامت وكملت وعملت تاني وتالت مفيش اي حد حاول يعمل اي حاجه فاشل اكتر ما احنا فشلنا في اي حاجه احنا فشلنا بطريقه ما يعني ده اوحش فشل في تاريخ الافشال اللي فشل فيها اي حاجه بتفشل في الافشال بتاعه الفشل احنا يعني هنعمل الكونفرسيشن بتاعه ان فكره ان الناس اصلا بقى عارفه ان ممكن يبقى ليها صوت ده مكسب اه كسبنا ده بس ده اللي هو بجد شعب راضي بقليله يعني احنا زي ما بنكون بنقول اه انا دخلت خناقه وضربت جامد قوي فتعلمت ان الضرب ممكن يوجع لا ما كانش حاجه كنت ممكن اقولها لك يعني كنت ممكن اقولها لك وانت موافق عليها قد ايه انت بقيتي كريتيكال او بتبصي على حاجات كريتيكلي حتى لو في بروباجندا بتترمي عليكي قد ايه الناس موافقه على ده وحتى اللي هو لو هتبصي على مستوى بسيط خالص اللي هو التغيير في الاسعار وكل الايكونوميك بوليسيز اللي حصلت في الفتره اللي فاتت ازاي الناس مستقبله ده وازاي الناس بتبص على الاكل وبتفكر فيه بشكل سياسي حتى لو هم مش عارفين يعملوا حاجه بده بس النظره دي فيها اهميه معينه يعني ودفنتلي وجود حراك حصل في لحظه معينه وحتى لو هو يعني 
نايم او ميت دلوقتي بس هو it does have a fucking impact for sure يعني مش حاسه انه انه ممكن نلاقي انه ملوش يعني او نلاقي انه كانش له لازمه او نلاقي انه يعني كان حاجه فاكسانه اصلا يعني فاهمه؟ انا متفق معاك يا عامة تحس ان حاجات اوحشت عن 2010 وفي نفس الوقت ما تبقاش فاهم ليه الشخص ماسك في الثوره وعاد عايز مقتنع ان هو يقول انها فاشله وخلاص رايت right? بس هو بيجيب الاثنين مع بعض الحاجات اوحشت فهي الثوره اللي تو بليم بس ده يمكن يرجع لمفهومنا للسلطه رايت right? انت بتمسك الثوره دي عشان انت مش عايز تمسك الحاجات الاقوى من الثوره اللي هي اقوى مش بطريقه ايجابيه كمان اقوى بطريقه فورسفول رايت right? بتستعمل عنف و... واللي مش هيتكلم بطريقه الدوله خلاص يا ممكن نخونه بسهوله وفي يا اما شباب يا اما اخوان يا اما مش عارف ايه كده يعني وده اللي بحس اللي هو يعني خساره يعني لو في حاجه حقيقيه بكده بتدي لي الاحساس ده او خساره هي بيبقى الاحساس ده كان في فتره كده كنت دايما تخش التاكسي ويبقى ال- ال- الكلام في الاخر يصب انت ما بتحبش البلد الاول كنت باخدها قوي على نفسي دلوقتي بقول هو انا هي ايه البلد دي اصلا طول لا يعني انا بحب البلد طبعا لو البلد دي الحبايب والاصدقاء وعيلتي والناس اللي بهتم عليهم اه هي دي البلد اه انا بحب البلد بس ويبقى حقيقي انا عندي مفهومي للبلد وخلاص رايت وعشان اوصل كمان للشخص اللي بتكلم معاه ان الكلام بقى ده بيخش في كلام تشكيك وتخوين وتخريب وبلا بلا بلا ده بقى كلام انا مش مهتم بيه اصلا ومش مهتم ان انا ابقى جزء من المناقشه دي اصلا يعني انه تدي ظهرك انت ظهرك للتاع انا بالنسبه لي في لحظات كتير جدا 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 احنا خسرنا فيها بالنسبه لي مثلا معظم مثلا ده انا كنت بتعامل معاهم على ان هم رموز اقدر اثق فيه وامشي وراه ولما هو يقول كذا انا امن اقول امين اه الراجل ده بيفكر صح كلهم خذلوني بشكل او باخر يعني وكلهم بحس ان كان عندهم فرصه تاريخيه انك تبقى يعني تبقى زعيم حقيقي يعني واللي هو اللي هو انت اصلا اي حد بيشتغل في الحته ديت هو ده هدفه مش هنلفوا نور على بعض انت عايز تبقى زعيم اصلا يعني هو بتوع السياسه فاهمين كده حتى الناس اللي معانا فاهمين انه الشعب ده ما بيمشيش غير بالفرعون فعلشان كده هم حتى ما عندهمش حلول ثانيه لان هو مؤمن بان بانه احنا ما نمشيش غير بالكرباج وانا بتكلم عن ناس محدده يعني فاهمه ناس معينه بيحسبوا على في, ال... في... 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 بيحسبوا علينا او احنا بنحسب عليهم هي دي فكرته الاخيره يعني عنده اه لا ما ينفعش والمساواه والست والراجل والبتاع بس هو عنده في مخه اصلا من ورا كده بعيد كده بيقول لنا شعب ابن وسخه اصلا يعني هو ما ينفعش معاه غير الكرباج ما ينفعش معاه غير واحد زي السادات ما ينفعش معاه غير واحد زي عبد الناصر ما ينفعش معاه غير واحد يعني من جواه بيقول كده وكمان هو لو بقى في السلطه هو هيبقى كده لان هو ده ايمانه انه مش شايف انه يعني انه كان ليه لزوم خالص ان احنا عملناه ده دلوقتي في اللحظه دي كان عادي ممكن الحاجات تمشي فلو يعني وخلاص و... والحاجات كده تمشي بالراحه واحنا كمان نمشي بالراحه و... من غير وجع القلب ومن غير وجع الاعصاب ومن غير الناس اللي دخلت مستشفيات و... يعني فاهمه من غير كل التفاصيل العنيفه دي انه ليه يا جماعه يعني عملنا في نفسنا كده ليه يعني كانت ممكن الحاجات تفضل ماشيه اللي بيقاوم بيقاوم واللي مستسلم مستسلم بس في الاخر ما تقدريش تغيري ال... 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 الواقع يعني اللي بيحصل خلاص بيحصل احنا كنا بنعيش حياتنا عادي كنا بنروح بنخرج بنروح بي كلاب بعدين بنعمل معرفش ايه بننزل المظاهره بعدين بنتقابل بنروح السينمات بنروح بنصاحب وبنحب وبنسيب وبنسافر وبنروح البحر وبنرجع من البحر وبنزهق وبنمل و... ولا الايام دي ما كانتش بال جنون اللي احنا بنفتكره بيها دلوقتي يعني انا دلوقتي ما عنديش قدره ان انا افتكر الايام دي غير على ان هي حاجه في منتهى ال... القوه او يعني ان هي موصوفه بان هي حاجه كبيره جدا و... 
وكلها شوارع وكلها ناس وكلها مظاهرات لا مش حقيقي كان في حياه شخصيه طويله عريضه بس فجاه كده بتبقى فيه اللي هو بتتزق الحياه الشخصيه دي على جنب خالص وبعدين السنين دي بتاخد صفه كده ان هي اه دي سنين الثوره اللي هي كانت ثوره بس وان هو حقيقي مش مش حقيقي خالص هي ما كانتش ثوره بس هي كانت هي كانت حياه كامله كل دي كل ده كلمات كل ده كل دي كلمات بنحاول نعبر بيها على اللي حصل احنا ما ما كانتش ثوره يعني ثوره معناها ان حصل تغيير وحصل ما اعرفش ما حصلش حاجه يعني لسه مبارك قاعد في بيته والدنيا حبيب العبلي تمام والداخليه اوحش من زمان و... مش ثوره يعني هي مسرحيه انا شايف ان يلا ما نسميهاش ثوره اوكي يعني يلا نسميها آه شوفان النور اه ذا فيرست لايت سينج حصل في 18 يوم الباب اتفتح شويه وشفنا النور وبعد قفل بس ده في حد ذاته حاجه كبيره نيك ان هو خلى خلانا احنا نعرف نحكي للاجيال اللي بعدينا النور ده شكله عامل ازاي بس يعني عايزين نسميها ثوره نسميها عشان كلمات يعني ث واو ري مربوطه ممكن اقول ان ما حصلش ثوره سياسيه بس حصل ثورات ثانيه حصل ثورات ثانيه رهيبه اللي احنا تعرضنا له في 2011 خلى ناس كتير جدا بما فيهم انا شخصيا نعيد التفكير في حاجات كتير قوي خلاص الدنيا اتشقلبت في شيء كان شبه ربنا شويه اسمه حسين بارك اتشال طيب تعالوا بقى نفكر في موضوع ربنا ده كويس في المجتمع الابوي اللي احنا فيه الاهالي بتتعامل معانا ان احنا حساله طالعين جيل متدلع في زمن متدلع وقله الادب وبتاع وعمرنا هنعرف نعمل حاجه وبعد 2011 بعد طبعا بعد يوم 11 فبراير 2011 لاول مره الاهالي بي... لاول مره وهي هم 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 الشهرين دول بس في حوارات بدات تحصل لاول مره حتى لو الحوارات دي انتهت بس لاول مره بقى في نقاشات بتحصل ففي ناس كتير سابت البيت وقتها في بنات كتير سابت البيت وقتها دي كلها ثورات صغيره وثورات في رايي مرتبطه ب 2011 عشان الدنيا اتقلبت حتى مثلا انا بالنسبه لي انا بحب قوي مجموعه اللي هم الثلاثة أربعة اللي بيقعدوا يتكلموا على الاعدام طول الوقت وهم بيدافعوا عن الـ 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 الاشرار يعني اللي هو يعني حتى لو ده ارهابي مش معناها ان احنا كمجتمع نموته فهي حتى حاجات زي دي اللي هي حاجه اصلا يعني ريزالت بشع حصل من الـ 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 احداث الفتره اللي فاتت خلق مساحه لحوار كان المفروض يبقى بيحصل من 20 سنه اصلا فهي حاجات كده اللي هو سو ساتل و ومش وغالبا مش هتبص لها ب... ب... بعدسه الثوره فعلا في ناس مجهولين بيعملوا حاجات كده هو ده ده بالنسبه لي الثوره ممكن لو ثوره تانية حصلت تحصل من ناس يعني ما نعرفهاش فجاه كده تلاقي حاجه اغنيه طب فين مين يا جدعان الناس دي مجهولين و... وفعلا حاجة كيتشي شوية بس هي دي فعلا الحقيقة المجد للمجهولين فممكن حدث صغير يحصل يخلي الناس تغير رأيها أو تقول بقى هو كده بقى هو احنا بقى نزلنا بقى عشان كده كان عاجبكم بقى مثلا ودي الحاجات اللي أنا بحبها مثلا في الثورة إن هو مثلا الناس تقول إن أنتوا يعني ما اتكلمتوش لما مش عارف إيه حصل ولما حاجة تافهة زي دي حصلت بت اه 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 لو احنا بمزاجنا يا عم بقى بنتكلم في الحتة دي ومش هنتكلم على حاجة تانية زي نفس فكرة مثلا انه الناس اللي بتلوم على البنت مثلا واحدة فجأة طلعت قالت ده فلان اتحرش بيا سنة 2000 وقبل الميلاد هي في ساعتها ما قدرتش تقول بس قدرت تقول دلوقتي خلاص الموضوع يعني ما ينفعش ان انا احط لوم اصلا احط لوم عليها اصلا انها ما طلعتش في ساعتها قالت او انت طالعة دلوقتي تقولي لسبب ما اه طالعة اقول دلوقتي لسبب ما يعني ان انا قادرة اقول دلوقتي ايه المشكلة يعني بحس فيها قوة برضه فانا مش يائس للاخر يعني انا مش برضو مدي حته كفا... موارب الباب كده انه اه ممكن موارب الباب للفكره بتاعت انه الشعر ده مش متوقع 
اه طبعا انا في ذهني في الاخر اه لا الثوره خلصت او الثوره نامت ومش في ايدي ان انا افكر بطريقه ملموسه ليا عن السؤال ده ايه ايه حاله الثوره دلوقتي رايت بس في ايدي ان يبقى في حاجات ثوريه بصراحه تحصل حواليا واحب قوي كده وممكن تبقى حاجات يعني ملهاش دعوه خالص بمفهوم الثوره اللي مكتوب عنه واللي اتناقش عنه من ساعه الثوره الفرنسيه و يعني نقول لك مثلا في ثوره انك تعرف تزرع جنينتك فيها رايت في فيها حاله ثوريه رايت عن استقلالك من كونسامشن عامه من الاستهلاكيه اللي احنا عايشين فيها لما انت بتزرع لا انت موزون بالمواسم وموزون بالتربه وموزون بالزرع ولازم تنميها صح ولازم تبقى فاهمها ولازم تعرف تقرا الزرع اللي قدامك بطريقه عشان تستمر يعني you know, عشان تعيش وطبعا ده بيجي بعد محاولات كتيره قوي قوي ان انا بحاولت اجيب الشجره اللي مش عارف ايه ومهتد وثالثه ورابعه وسبعه وثامنه وكده طب انت ايه اللي مكمل معاك؟ على مستوى شخصي جدا فكرة فكرة المحاولة فكرة ان انا افضل اجرب انجح افشل مش مهم جربت 100 حاجة بعدي يعني ده كان عارفة قبليه قبل الموضوع الحياة كانت حياتي كانت مستقرة قوي اصل المدرسة حلوة والجامعة تمام واشتغلت وبقبض كويس وانا في الجامعة وقابلت واحدة لطيفة واتجوزت وخلفت واشتريت بيت كل العناوين يعني الكبيرة حاجة مستقرة جدا، حاجة شكلها حلو من بره كده. بس عمري كنت بجرب قوي. واعتقد ده 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 لو بتسأليني على حاجة شخصية ده هو ده اللي حصل يعني أنا جربت يعني جربت سكيل التجربة بتاعت يناير كان سكيل كبير. إحنا كمان بقى في زي المركزية للثورة واعتبرنا إنه لما الشيء المركزي ده انهار ان كل حاجات تانية بقاش ليها لازمة بس انا لسه بحاول قوي 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 وقريب دخلت محطة وطنية بالغلط فبص كده لقيت الشعلة قلت ما عايش اسألك سؤال قال لي ها قلت له هي دي وطنية قال لي اه قلت له ما عايش انا مش هحط هنا فقلت له خلاص مش عايز شكرا فقال لي يعني ايه قلت له لا معلش شكرا انا مش بحط في وطنية فقال لي طبعا ممكن اسألك ليه قلت له اه ممكن المهم يعني ان انا قعدت احكي له قصه حياتي وانه بالرغم من ان في احساس ان انا ما اقدرش اعمل حاجه لتغيير الواقع هم بقوا في كل حاجه لو تتخيل هم قعدت حكيت له كله قلت له هتحبسني؟ هتبلغ <تصفيق> عني؟ قال لي لا اه ففي خناقات صغيره قوي 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 انا لسه عايزه احاول افضل اعملها يعني عايزه لسه مش بعمل يعني لسه عايزه افضل اتخانق خناقات صغيره. اي ثينك 2015 كانت اخر هزيمه بيرسونال حسيتني انه كانت اول مره احس ان انا مفيش حاجه بعملها ليها معنى قوي يعني ف 2015 كان اول تنفيذ لحكم اعدام في قضيه محاكمه عسكريه وكانت قضيه فرقالي قوي اي ثينك كانت فرقالي قوي عشان احساس انه في وسط كل اللي بيحصل يمكن بس الناس تقدر تركز على ان هي توقف قتل عدد محدود وواضح من البني ادمين. وبعدين يتنفذ الحكم. وبعدين بعد ما يتنفذ الحكم الناس اهتمت قوي، فانا اتجننت اكتر. وبقى عندي احساس انه في يوم من الايام في بني ادمين تانيين هيعملوا حاجه، وبتخضم اقول الكلام ده لانه بحسه كلام عجوز قوي وانا لسه صغيره. خالي <تصفيق> انه يبقى ده الاداء، بس ده جنوني احساسي. بس كمان مثلا يعني في الفترة بتاعت 2014 و 2015 دول فعلا خلت ربة خوف كده من السلطة ومن القبض وانه الناس فعلا مش عايزة تقبض عليها انا مش عايزة تقبض عليا الأول كان ده التفكير انه خلاص انا هشتغل وكده و... وزي ما تحصل تحصل وكانت بتمشي بس دلوقتي بفكر كتير قبل ما اعمل أي أكتيفيتي حتى لو مثلا بشكل فردي انه يعني ما عنديش فكرة تانية غير انه هيتقبض عليا او انا خايف بقى إن من حاجات تانية ملهاش علاقة بده اصلا يعني انا خايف من ان في ناس معينة بخاف منها اللي هو وانا مش كده اصلا يعني عمري ما كنت كده فاهمة فبدأت دلوقتي اخد بالي انه في حاجة مثلا بخاف امشي بالليل مثلا لوحدي وانا اصلا انا بخرج في اي وقت وبتمشى في اي وقت ويعني فاهمة مش ده الطبيعي بتاعي 
حاسه البريك السياسيه اللي اتخذت اتخذت بشكل اتفرض عليكي اكتر من انت خدتيه عشان انت عايزه تاخديه حاسه ان الواحد محتاج ياخد كده ثلاث اربع خطوات لورا عشان يقدر يشوفها يقدر يتخيل حاجه جديده يقدر يشوف يلاقي طريقه ان هو يكزيست في كل الخر اللي احنا عايشين فيه يلاقي طريقه ان هو يبقى قادر يدي يعمل حاجه حتى لو مش هتبقى سياسيه بس تبقى يعني فولفيلنج بالنسبه لي يعني في لحظه كده كانه كانت الحياه عامله بوز لحد 2013 بعدين 2014 كده الواحد ابتدى فجاه يحس هو انا فين هو في ايه فانا طبعا طبعا هعمل ايه في وسط ده بقى يعني خ... دي وقف... طب هعمل ايه فجت فكره بقى ان انا اقدم على حاجه واسافر يعني اصلا وساعتها فعلا كنت عارف ان انا يعني انا راجع برضو يعني اللي هو ما كانش ابدا ما كانش في جوايا قرار في لحظه ما ان انا عايز اقعد هناك أه وعلاقتي بهناك اصلا ده اللي هو بقى اوروبا عامه اختلفت فشخ يعني كنت رايح برضو بشكل انه اوروبا بقى والعالم بقى المتطور والحديث وبتاع يعني علاقتي بده تحولت 180 درجه يعني ابدا ابدا مش الثوره ولا في لحظه كانت دي تخيلاتي عن ان احنا نوصل نبقى زي اوروبا يعني ابدا وبعديها حتى رجعت في الصيف كمان اظن الصيف ده هو بقى اللي ابتدى يغير شويه حاجات يمكن حسيت انه لا حقيقي انا لسه مش حاسس ان انا مستعد ارجع مصر مش مستعد لسه ابقى في وسط في وسط حتى الناس اللي قريبين مني وكده مش حاسس حسيت انه لسه لسه انا مشحون بكل الحاجات دي ولسه ولسه قلقان ولسه ماشي بحذر فشخ بقى في الشارع في كل حته و كانه بقى ساعتها من ساعتها اصلا ولا مره كنت ماسك الكاميرا بقى ابدا لحد دلوقتي فضلت كتير قوي قوي رافضه استسلم الفكره دي ورافضه رافضه استسلم انه خلاص مفيش حاجه تعمل روحوا شوفوا حاجه تانية تعملوها وانه ده خلص شوفي هتعمل ايه في حياتك يعني ايه خلص وطب وهو ما خ... الناس في ناس قدرت تلف وتمشي وتروح تشوف في ايه في حياتها لانه الثوره بطل ليها تاثير على حياتها اليومي وبقت بسهوله قادره يعني كان كان في حاجه وقفلت عليها الباب ولفت وراحت تشوف طب هنعمل ايه تاني يعني ده خلص نشوف هنعمل ايه تاني انا كان عندي اصعب شويه لانه فضلت في حياتي وفضلت الناس اللي في حياتي تتاخد مننا وتروح السجن وفضلت محتاجه اجري وراه ان هم في السجن او محتاجه استوعب ان هم في السجن او محتاجه اقبل انه أم وفي لحظه كده حسينا لا ما هي الناس كلها بتحبس مش مشكله ما احنا احنا كنا في نفس الحته العاليه قوي 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 مش مشكله ما الناس بتحبس وبتطلع احنا طول الثوره كانت ناس بتمسك وتتحبس و... لغايه ما ابتدى الناس تكمل مدتها يعني انا فاكره كان خلاص كان الاحساس العام حواليا انه الناس بتخبطها حقيقه احنا بقينا فين وانا مش قابله مش قابله ومش موافقه ومش عارفه مش عارفه يعني مش عارفه طب اعمل ايه يعني انا دلوقتي اعمل ايه فنزلت في 25 يناير وتقبض عليا تاني واظن دي اخر مره مميزاتي انقذتني انا اعتقد اخر سنتين كان عند مش قادرين يتصوروا ان لسه في ناس بتتنفس يعني اظن عنفهم في السنتين اللي فاتوا مع اي حد بيتقبض عليه ان احنا بقالنا اربع سنين بنضرب فيكو انتوا ليه لسه بتتنفسوا يعني انتوا ليه لسه بتتنفسوا انت خلي بالك طبعا الحكمه بتبص للشعب المصري ازاي يعني هو وده تاريخيا مش من دلوقتي يعني هم بيتعاملوا كانهم محتل اجنبي يعني هم نظرتهم للناس نظره المحتل الاجنبي ف تخيلي حجم التروما بتاعه الناس معتبره انها هي اسياد والباقيين لازم يعني عبيد احساناتهم فان هو يلاقي ناس بترسم له اكبر كبير فيهم بينوكيو مناخير بتاعه عسكر كذبون <تصفيق> ف انت اهنتيهم اهنتيهم مرغت كرامتهم في الارض ورعبتيهم كمان عبتيهم انهم كانوا خايفين فعلا فهم جزء في الموضوع انتقاب 
وجزء في الموضوع ان هم حاسين ان ده ما يحصلش تاني وفي نفس الوقت الناس نفسها تروماتيزد احنا عندنا ال 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 في كائنات كتير في الشتاء بتخش وبتستخبى وبتنام في فصل الشتاء ده فيش اكل وفي فيش اكل والحاجات يا بتبقى نايمه يا يا بتبقى بتدور على اكل فهتتاكل لو ما استخبتش فاحنا دلوقتي في في موسم مطول لازم استخبى فيه مؤقتا نتعافى نسترجع قوتنا لو ده اوبشن لحد ما الموسم ده ينتهي ومعلش انا بعتذر ان انا اتكلمت بالصفه الجماعيه لا انا بتكلم عن نفسي دلوقتي ان انا فعلا انا محتاج عشان اتعافى بجد محتاج اكمل حياتي حتى لو مؤقتا في مكان تاني في اطار تاني عشان اطلع الحلو اللي فيا عشان الحلو اللي فيا بيموت بشويش او بلاش بيموت بشويش عشان ده دي فيها مبالغه لا الحلو اللي فيا او ان انا بدات ارهق شويه فعايز احس ان الارهاق ده مثمر انا لاول مره في حياتي حاسس اني خايف لكن انا حاسه انه استكمال الهزيمه هو ان احنا نبقى كلنا متسفلتين فيبقى الناس مش بتشتغل وتبقى الناس كلها قاعده بتنهار في بيوتها وقاعده ما عندهاش فلوس عشان انا متخيله انه اي حد لو بقى شاطر في مجاله هيبان حاجات ليها علاقه يعني ليها علاقه بتصورنا عن او الحاجه اللي كان نفسنا فيها من 25 يناير وعشان هي ليجسي هي ارث فعلا وارث مليان حاجات موجعه جدا وحاجات صعبه جدا هي ما ينفعش اسيب نفسي للاوصل للحظه وده لسه ما حصلش خالص وانا ممتنه جدا ابقى ندمانه فيها على اني نزلت 25 يناير كل شوية حد بيسألني لو أنت كنت عارفة بالمستقبل وعارفة أن ده الثورة هتوصلنا ليه هل كنت برضو هتشاركي في الثورة وعاد فكرت وأنا الحقيقة مش قادرة أتصور نفسي بعمل أي حاجة غير اللي أنا عملتها مش قادرة أتصور أن يبقى فيه بس كمان مش قادرة أتصور طب يا ترى كل اللي دعم الثورة المضادة وكل اللي مكن الثورة المضادة أنها توصل مع أن احنا عارفين هي هتوصلنا فين يعني الثورة على الاقل كنا حاسين ان يمكن توصلنا يمكن تلحقنا تنقذنا تنقذنا من البلد اللي انا كنت عايزه امشي منها تنقذنا من البلد اللي ما فيش منها امل تنقذنا من البلد اللي بيخلف يعني لكن هل انت بقى لو انت كنت عارف لقدام ان الثوره المضاده هتوصل بمصر اللي هي فيه النهارده هل انت كنت هتشارك فيها ولا كنت هتحاول تنقذ الثوره مصر من فعلا يعني وفي في كده نظريه بتاعه انه اللي مش ان انت لو مش كويسه فده عدم تاقلم مع الواقع اللي حواليكي او ان انت محتاجه تتاقلمي بس في مشكله كبيره قوي في الواقع اللي حواليا لو بقيت متاقلمه معاه على فكره هبقى مش تمام <تصفيق> يعني بجد اللي يقدر قد كده يتاقلم مع وضع قد كده مريض اكيد مش تمام وكل وحاسس كمان في شيء مستفز كانه في حاجه دفاعيه كده انه ان انا بقيت بقيت انا عشان حاسس ان احنا في مرحله خطر ومش مش 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 بنتصرف فيها بشكل ما اجي يتقال لي ان انا ساذج او ان انا عندي وجهه نظر ساذجه وفيها امل انه يحصل حاجه اصلا واللي هو طب تمام <تصفيق> مش عارف يعني بهنك كده اللي هو طب ماشي ما بيبقاش عندي رد لحد دلوقتي ما عنديش رد لده اللي هو طب تمام وهي فعلا ممكن اكون ساذج فعلا ممكن ابقى شايف حاجات انا حاسس ان يمكن في حاجة مختلفة عشان قدرت اخد مسافة من الموضوع واشوف حاجة اتخلتني اشوف حاجات تانية يمكن معرفش يمكن برضو ده اي كلام الحالة اللي انا شايفها دلوقتي بقت مخوفاني انه انه ده اللي هيحصل فينا او ونبقى احنا اللي عملنا كده في نفسنا بس ان احنا تراجعنا في لحظات ما ينفعش نتراجع فيها خالص ده بالنسبة لي مخيف جدا هنرجع نتحول للحقيقه يعني اه يعني اجيال اللي عدت السادات واللي عدت قبلها بالهزيمه يعني يعني خاف ان احنا نتحول كده فعلا ان الاقي فجاه من وسط اصحابي زي ما مجموعه من اهالينا بيلاقوا دلوقتي اصحابهم بيعرسوا تماما للسلطه مش قادره على ال ال بدون والكابه وال واحساس ال ال الهلبلسنس كده بتاع انك تبقي شايفه قرارات 
انك شايفه فاهمه جزء من المدينه بيتهد وانت فاهمه بتعدي على الجزء ده كل يوم ومش عارفه تعملي حاجه أو شايفة ناس بتتهجر من بيوتها وعادي وعلى الناحية التانية اللي هو مدن عملاقة كبيرة بتتبني أنت مش جزء منها ومش عايزة تبقي جزء منها وحاجات اللي هو ديستوبيان يعني ما فيهاش ما فيهاش حيل وبعدين دلوقتي انت عارفه كويس قوي ان انت بسم الله الرحمن الرحيم كده واقفه قدام الدبابه اللي هينزل هيفي... هيبقى او هيبقى ده واقف في وشه هل انت ريدي انك تقف في وشه؟ اتفضل انا مش ريدي خالص لو بنتك هي حر تماما بالعكس هبقى فخور بيها جدا مش هقولها لا حتى لو هي مش جاهزه من وجهه نظري لو هي عايزه تعمل كده هي حر واللي يحصل لها يحصل لها دي حياتها ولو عندها 20 سنه قالت لي بابي انا نازله اقف قدام الدبابه ولا ربنا معاكي لو انت مصدقه في ده يلا مش لا مش مش هوقفها خالص هتنزل معايا؟ لا انا مش نازل قدام دبابات خالص بس لو الدنيا اتشقلبت دلوقتي مش هبقى خايف يعني لو دلوقتي انا مش هشارك في اي حاجه هتحصل دلوقتي بس لو دلوقتي تحت هنا في شارع حصلت مدعكه انا لو عايز انزل اشتري سجاره انزل اشتري سجاره. هتزعل لو ما كانش مهتمه؟ لا انا ما زعلتش منها في اي حاجه خالص هي تعمل اللي هي عايزاه. <تصفيق> تهتم ما تهتمش انا يعني مش محروق ان انا احكي لها الحكايه خالص اطلاقا. طب الحكايه الاوسع يعني يلا نبعد من الحدث نفسه بس الواقع. اه لا تصحصح. صح. لا تبقي خليكي مصحصحه كده وحاولي تتعلمي قد ما تقدري مش لازم تعليم المدارس قد ما هو تعليم ال اقري كتير واقعدي مع ناس كتير وقابلي ناس كتير وحبي ناس كتير وما تحبيش ناس كتير وتضربي وتعيطي وتضحكي وافرحي وخيشي وتصلحي وعيشي يعني جو مش خايف عليها خالص مش يعني لما بشوفها ازاي عايشه دلوقتي بقول اه كانت كام سنه وهتدخل اطلع واجري ما تقعديش هنا 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 حلو بس مش ده احلى حاجه ويمكن حاجات تانية احلى بس دلوقتي يعني لسه صغيره يعني بس مش هبقى خايف عليها خالص لا تقف قدام دبابه ولا ت... واحد يضحك عليها ولا تش... ولا الهوا انا عايزها تعيش سيم سيم يعني سيم سيم لا 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 بيس اوف شيت يعني وحشك الشارع؟ لا طب قبل الشارع انت سيم سيم؟ لا عندي ال نفسي ارجع للمومنتس دي نفسي صراحة اه اي شيت يو نوت اه مش قادر اتعور ومش قادر اجري ومش قادر ازق ومش قادر حد من اصحابي يتزق ولا يتعور ولا نفسي بس استنى العيال اللي عندهم 20 سنة هم اللي هيعملوا اللي جاية اند ذن هنزل معاهم اقول اشمعنى هم يتعوروا بس مش هيطول يعني مستحيل ممكن هو مش هيطول لمين يعني مش هيطول حياه البني ادمين يعني ل 7000 سنه لا مش هيطول 7000 سنه 
بس هيطول في حياتنا يعني ممكن اه ممكن يطول يعني 10 15 20 سنه دول دول كتير يعني ده 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 هيطول يعني ده معناه انه في حياتي انا هيطول هبقى عندي 50 سنه يعني وقت ما الناس تانية تبقى قادره تعمل لا يعني يعني لما نزلت مظاهرات كده في امريكا كنت بحس اللي هو لا هو ده البني ادمين لازم تبقى بتعمل ده لازم تبقى بتعمل ده طول الوقت ولازم تبقى بتعمل ده جنب شغلها و... يعني لازم يبقى في الاحساس الجماعي ده في اي حته تروحيها في العالم يعني انا بحس ان هي حاجه عامله زي لما الواحد بي... بيقع في حب حد مثلا يعني الواحد بيبقى عارف انه انه ده شعور وانه يعني هي حاجه سبجكتيف وشعور و... وممكن يروح وممكن ما يتحقق العلاقه ممكن ما تنجحش وكل الحاجات دي بس ده ما بيمنعش الشخص ان بعد ما يتكسر قلبه اول مره وتاني مره ان هو يقع في حب تاني فانا بحس كده يعني انا بحس ان ساره ده كاني انا وقعت في حب حاجه وحبيتها قوي وعشت معاها وكان عندي ايام حلوه وايام وحشه وخايفه وما اعرفش ايه الموضوع في الاخر ما نجحش بس ده مش معناه ان انا مش هقع في الحب تاني طب هل ما اعرفش يعني لو سافرتي حصل اي حاجه يعني اي حاجه هو عشان انا لما بسافر طبعا الصورات بتقوم ودي حاجه معروفه ف طبعا اه هتحسي ايه تفتكري هحس انه طب يا جماعه ممكن بقى المره دي نفكر شويه اكتر يعني ده هيبقى احساسي هترجعي؟ هرجع؟ اه اه يعني ليه لا؟ <تصفيق> تمام يعني ما هرجع <تصفيق> هرجع بس يعني مش هبقى مش غالبا مش هيبقى عندي نفس النايفيتي والحماسه اللي يعني هبقى راجعه اللي هو عشان لازم نرجع دي لحظه تاريخيه ثانيه لازم نكون موجوده لازم نشارك ما ينفعش ما نشاركش يعني ما ينفعش ما ينفعش ان حد بيبقى بيتكلم عن الحاجات دي طول الوقت وبيدرس حاجات وبيحاول مثلا عنده اهداف معينه ان ان حاجات تتغير بشكل معين حتى لو هو ما بيعملش اي حاجه فعليه ويحصل حاجه ثانيه بالشكل ده وما ترجعيش يعني متهيألي يعني بس يعني هل هرجع بقى بنفس ال غالبا لا هقول لهم تمام يعني دلوقتي هنرجع الميدان ده تاني صح؟ اوكي تمام اوكي نفس العنوان يعني مش حاسين ممكن اغير مثلا الميدان لا هو انا تمام اوكي معاكم بس يعني تمام كده لازم تبقى حاجه كبيره قوي اي ثينك عشان انزل لازم تبقى حاجه اللي هو مش شرط كبيره ان ناس كتير نزلت بس لازم حاجه تاثر فيا لازم حاجه تحسسني ان دي حاجه مختلفه فكره ايه ال- ال- قلب الترابيزه دي وقت وقت ايه كان انت تنزل خلاص يعني هو اللي كسب كسب واللي موجود موجود و there's no fear whatsoever قصدك هما مش خايفين اه طبعا اقصد هما دلوقتي اللي هيحصل ان هيبتدي ال- الناس اللي بت اللي بتلعب في مخنا وبتلعب في عقولنا وبتحسسنا ان مفيش حاجه صح ومفيش حاجه غلط وانت مش عارف الحقيقه هيبتدوا يرجعوا تاني. احب يعني وحشني ال انا هفتح شباك عشان مش قادر برضه. very very comfortable. or very depressed. <تصفيق> اه وحشني اه وحشني. اه نفسي. اه نفسي الاقي حاجه زي اللي حصل يوم 25 يناير ان حاجه تخلي النورمال يتغير ويبقى فيه امل نفسي ازاي ده يحصل ما عنديش اي فكره ميبي ده من سنه جديده هيحصل فيها حاجه أم. زي ايه؟ دلوقتي ما كنتش عارف كان ايه اللي محتاجينه ما كنتش عارف ان هي محتاجه مظاهره واعتصام ما كنتش فاهم ان هو ده البريشر اللي محتاجينه دلوقتي انا في نفس الموقف انا مش عارف هو ايه البريشر اللي هم محتاجينه. انا في حاجه سيميلر قوي اليوم 23 يناير اللي هو انا سيميلر قوي فكره ان انا اي جست دونت نو وات كود ورك. ما تنسوش تونس ابتدت بواحد بيدق عربيه يعني. المشكله دلوقتي ان انت ما بقيتيش تفكري كده بقيتي تفكري في انا هخسر ايه كمان 
خصوصا في مصر يعني انا هخسر ايه لو نزلت هخسر حاجات كتيره قوي قوي فالخيار بتاع انا شايفه امل من مش امل هل انا شايفه اي فايده من تظاهر دلوقتي احنا وصلنا لمرحله ان احنا ما ينفعش اصلا نتخيل ده شويه يعني احنا كو... تقريبا اكني مستنيه ان حاجه تحصل بره كده حاجه من خارجنا تحصل فاحنا نقدر ن... يعني اكن الحاجه اللي هتحصل دي مش احنا اللي هنقدر نعملها هي هتحصل انهيار فيضان كارثه اما ف يعني ممكن البشريه تكون بتنتحر يعني في الاخر خلاص هنعمل ايه يعني يعني عارفه ما عنديش ما عنديش انا فكره الحتميه التاريخيه دي بتاع خالص يعني بس بقول لك في حاجه تديكي على الاقل اجلمس اوف ان في حاجه جديده ممكن تحصل شو از نوت اوفر يعني يعني ما اعتقدش يعني هياخد قد ايه اي هاف نو ايديا هيح اللي هيت... هيحصل ازاي ما اعرفش لكن انا في حاجه اقول والله اعلم يعني <تصفيق> والله عشان <تصفيق> احصن <أنا> نفسي <تصفيق> كده ممكن يحصل قريب بطني كركبت <تصفيق> والله السؤال قريب قريب اللي هو يعني في خلال كام سنه كده لا بص انا انا مؤمن انه انه بشويه انه في حاجه بيتجهز لها حاجة كبيرة قوي بتجهز لها بقى لها كتير يمكن كانت 2011 كانت موجة من موجاتها تخيل انت فجأة كده صحيتي الصبح لقيتي التلفزيونات كلها بتقول انه في ناس عايشة غيرنا هيجرالك ايه يعني تخض فشخ يعني خضة يعني فما واحدة واحدة بيهيئوا لنا فجأة 2022 كده بقى نلاقي ايه أوب. ان 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 الفضائيين <تصفيق> احنا الفضائيين الوي تو كيما اه بالظبط بيتكلموا علينا من 18 سنه ايوه 2022 انا مستنيك انا مستني من بدري اصلا انا معاكم يلا نجهز بقى نفسنا بقى اه الخيمه بتاعتنا و... ماشي واللافتات بقى اللافتات <تصفيق> نرجع للافتات القديمه بالظبط <تصفيق>